Cześć, witajcie w następnym odcinku z Johor Bachru. Jest to miejscowość położona w Malezji, gdzie spędzę kilka najbliższych dni. Jako, że autobus wypadł, bo złapał gumę, a zbliżała się noc, więc postanowiłem wziąć Ubera. Jak już wcześniej mówiłem, podróż z lotniska do centrum miasta Johor Bachru zajmuje godzinę autobusem. Natomiast mój hotel kapsułowy leży w połowie drogi pomiędzy lotniskiem a miastem. Za 20-minutową podróż zapłaciłem 20 myr. Należy tutaj zaznaczyć, że jeden myr to w przeliczeniu i w zaokrągleniu 1 zł. Czyli 20 myr to 20 zł. Eureka! Jak widzicie na filmie, zbliżamy się do jakichś większych zabudowań, więc pewnie zaraz będziemy na miejscu. Niestety podczas podróży strasznie się rozpadało, a kiedy dojechaliśmy na miejsce, to lało niemiłosiernie. Chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na szyldy, które są nad sklepami tutaj. Z pewnością znacie te marki, ale smaczku retro dodają wyblakłe od słońca kolory. Ok, dotarliśmy na miejsce więc czas zameldować się w tym nowoczesnym, futurystycznym, kapsułowym hostelu. Jeszcze nie mówiłem wam, że trzeba tu zostawiać buty. Jesteśmy w hotelu kapsułowym. Jak widzicie, robi to ciekawe wrażenie. Każda kapsuła jest podświetlona, jeżeli ktoś w niej akurat mieszka. Są też dostępne szafeczki, bo jednak jest mało miejsca w środku, ale jak widzicie, są one uszkodzone i nie za bardzo można ich użyć. Według regulaminu w kapsule nie można pić ani jeść, co według mnie jest nielegalne. Jak widzicie, wydaje się, że drzwi są zamknięte. Niestety są to tylko pozory. Według mnie powinno tu być zabezpieczenie i zamek magnetyczny. Niestety w tych kapsułach on nie działał albo nie był w ogóle zamontowany. W środku wspaniałe, futurystyczne wyposażenie i przecudowne niebieskie podświetlenie, od którego po 15 minutach boli cię głowa. Jakie są tutaj opcje? Więc tak, mamy tutaj kabel. Jak widać, nie można jeść ani pić. Trzeba być cicho. Jest bezpłatne Wi-Fi i nie wolno palić. Ale kto by chciał tu palić w takim małym pomieszczeniu? No więc tak, mamy. Jeśli chcemy czytać, to naciskamy to. Ale nie wiem jak tu czytać pod czy takim się. A nie, tak, o. Normalnie jest tak, ciemno. Niebiesko. Jak chcecie czytać, to naciskacie to. Wtedy oświetla się taka lampka. Tutaj jest sterowanie. Sterowanie wiatrakiem. Bo nie można tego nazwać klimatyzacją. Są dwa tryby. Wyłączone, włączone, mocne. Tutaj jest przycisk, żeby Ci nie przeszkadzali. Tutaj się włącza to niebieskie światło. A tu się włącza podświetlenie lustra. Mamy jeszcze dwa porty USB. Ale tylko jak widzicie jeden amper. Tu jeszcze jest jakieś podłączenie słuchawek, ale nie, nie wiem co za bardzo do czego. No i to jest moja ładowarka, ale pasuje designersko do tego pomieszczenia, więc zostawiłem na film. 
ale jest normalna wtyczka ale widzicie jakie to wszystko jest takie lata świetności ma już realno za sobą właśnie mało dźwiękoszczelne właściwie w ogóle nie jest dźwiękoszczelne i słychać wszystko dookoła Ok, chodźmy zobaczyć pomieszczenia socjalne dostępne dla wszystkich. Mamy tutaj mały stolik i dwa krzesełka. Mamy też duży telewizor i PlayStation chyba 5 do pogrania, bo widziałem, że ktoś tam grał. No a tutaj mamy taki kuchenny kącik. Jest jakiś ekspres, jest toster. Mamy jakieś kawy i urządzenie do podgrzewania wody. Mamy jeszcze jakąś lodóweczkę nawet. Chodźmy zobaczyć na zewnątrz. Jestem w Johor, nie, jestem w Johor Bachru, albo przynajmniej jakieś przedmieścia tego miasteczka i całkiem fajne, ale wszystko jest jakby koreańskie, koreańskie czy chińskie, nie rozpoznaję tego, ale jest te, te napisy takie dziwne od nich, nie wiem, myślałem, że tu jest jakiś park, ale nie wiem co to jest. Rzeka chyba. O. Byłem w tym koreańskim sklepie. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Chyba jednak koreańskie to tutaj jest ten. Bo bo wszyscy 
wyglądają tak właśnie inaczej. <śmiech> tak. Z tamtych rejonów jakby byli. Ale jest tak samo gorąco jak w Tajlandii. Właśnie tyle jest tutaj zielonych drzewek. Piękna roślinność. Myślałem, że tu będzie jakiś park, ale chyba nie. Chyba jest tylko, chyba jest tylko rzeka i dzicz. I autostrada. No. Tam płynie jakaś rzeczka. Ale nie ma tu chyba żadnego wejścia tam do tej dziczy. No to nic, idziemy z powrotem. Jest tutaj jakieś pełno różnych dziwnych sklepów. To może wejdę do któregoś jeszcze. Gdzieś nagramy. Widzicie znowu jakieś takie chińskie napisy? To jest adres, jakby ktoś chciał. Widzicie, to są jakieś koreańskie, albo japońskie, albo chińskie napisy. To chyba restauracja. Różne kliniki z tego co się orientuje Ale nie, tu jest sushi, jakaś ta restauracja też Tutaj jakaś klinika Nie wiem czy to widać na filmie Ale Te wszystkie kolory są takie jakby wyblakłe już że przez ten klimat tak się dzieje. Tu też restauracja. Bank. Niestety ruch uliczny jest tak samo fajny jak w Tajlandii ale idziemy na świla jak zwykle tutaj mamy pana kraba ale patrzcie na to chcieli chyba zerżnąć logo od 7-Eleven bo dość podobne baby febe Chciałoby się napić kawy, którą kupiłem, póki jest zimna, ale tu nie ma gdzie usiąść.
okrutnie gorąco, dobra. Póki jeszcze to mam inne. A, jeszcze wam nie mówiłem, ale w tym koreańskim sklepie, nie wiem czy może dlatego, że widzieli, że nagrywam, ale dostałem taki gratis. Zobaczymy co to będzie. Musiałem nagrywać dwa razy. Mam nadzieję, że lubicie takie spacery po miasteczkach, bo jeśli to jest nudne, to napiszcie w komentarzu. Ale zazwyczaj staram się zostawiać jak najwięcej takich spacerów, no bo wtedy widz czuje się jakby tam był, prawda? Tutaj mamy sklep ze sprzętem audio, wideo i grami komputerowymi, ale o nim będzie w następnym odcinku. Tutaj z kolei niesamowite miejsce. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego sklepu, albo nie wiem jak to nazwać, ale w środku jest pełno różnych gier, maszyn losujących i ogólnie różnych dziwnych rzeczy, o których opowiem w następnym odcinku. Dziękuję, że byłeś do końca i zapraszam na następne filmy. Jeżeli masz chwilę czasu, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki, cześć!